Y para tocar este y otros temas nos acompaña el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz. Muchísimas gracias por estar esta mañana en 90 Matinal. Los invitamos también a participar con sus preguntas a través del hashtag 90 Matinal y los temas que agobian a Lima. Quiero comenzar, alcalde, con el tema del peaje. Acabamos de ver un informe que se centra en este asunto. Si hiciéramos probablemente una encuesta, la mayoría estaría a favor de que se anulen esos contratos con las concesionarias, que se anulen los peajes o se suspende el cobro. Ustedes han anunciado que va a haber un proceso de negociación. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Y a qué llegaríamos? ¿Cuál sería el resultado? Quisiéramos tenerlo claro. Muy bien. Muchas gracias, porque es una magnífica oportunidad para explicar esto. ¿no? Yo también no quiero tener peajes manchados por la corrupción. En ese sentido coincidimos con toda la gente que se está quejando. Pero tenemos que hacer las cosas con responsabilidad y con inteligencia. Es muy fácil decir, hay que anular el contrato, pero la municipalidad no puede anular un contrato per se. Las anulaciones las hace o un tribunal o las hace el Poder Judicial. Lo que puede hacer la municipalidad es aplicar una cláusula o algunas de las cláusulas que están en el contrato para terminar el contrato. ¿Cómo así? Siempre y cuando haya incumplimientos de la otra parte, o puede haber también una resolución que la decide el concedente, o sea, la municipalidad, por decisión unilateral. Pero ambas situaciones siempre van a traer consecuencias económicas a la vuelta de la esquina. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, la resaca que se va a generar con eso es muy fuerte Solo muy y muy, además, muy... Si hay eh, indicios serios de corrupción, ¿por qué no se puede anular ahora? Eso, Quisiera que lo explique para correcto. que lo entienda la Esos población. indicios serios... Son reales, son evidentes, pero hay procesos que se están dando en lo penal, procesos que se están dando que podrían más adelante llevarnos a situaciones de que esos contratos se caigan. ¿No es cierto? Eso, pero ahora en este momento no tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es optar por buscar mecanismos, a diferencia de lo que decía el señor que estaba haciendo la explicación, esos mecanismos no están en el contrato. El proceso de evaluación conjunta es un proceso que está normado por la ley. No es normado exactamente en el contrato, está en la ley. Entonces hemos recurrido a una situación normada en la ley que nos permite traer al redil a las empresas que han eh, negociado y hacerlos sentarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Contraloría, con la Municipalidad, para poder recuperar ese equilibrio económico financiero que no existe a la fecha. Alcalde. Y además para obligarlos a hacer otras obras que, uh -huh. como se ha señalado correctamente bien, no se han terminado, no se han hecho. Y entonces este es Vamos. un momento muy importante porque ningún otro alcalde lo ha hecho. Vamos a hablar Nosotros hemos tenido de las, la valentía de hacerlo. De las obras inconclusas, porque también hay varios temas, quejas de la gente a raíz de estas cosas que están pendientes de años atrás, no solo de su cuestión, de gestiones anteriores, como bien dice. Pero hay un tema que también ha generado polémica y es que cuando usted anuncia este proceso de negociación conjunta o de renegociación con las empresas, junto con el Consejo Metropolitano que lo acompaña, no se ponen plazos. Entonces la gente dice, claro, hay que hacer una evaluación de daños o de gastos, mm. luego hay que sacar estas reuniones con las empresas. Empresas, ¿Cuál va a ser el cronograma y por qué no se aprueba una decisión con plazos? Sería un poco más tangible que solamente anunciar una conversación con empresas que no tienen Es correcto, ese es un, un punto que también nosotros lo hemos discutido. Fíjate, hoy debe estar siendo publicado en El Peruano el, el acuerdo del Consejo, que dicho ese paso es este de acá, se los voy a dejar para que ustedes lo puedan tener. Es el acuerdo del Consejo que hemos generado el otro día. El día lunes. Y a partir de esta situación nosotros vamos a notificar a las empresas. En esa notificación... Estamos proponiendo un cronograma donde vamos a establecer plazos y vamos a buscar que sean plazos muy cortos. Uh -huh. En lo personal, yo quiero que esto no pase de 45 días hábiles. Eso es lo que estoy yo planteando y proponiendo, que lo tenemos que plantear en la primera reunión que vamos a tener con eh, las partes involucradas. Entonces, eso lo vamos también a ir comunicando a la gente, porque el ciudadano tiene el derecho de estar comunicado y saber qué cosa está haciendo su ¿Qué debería autoridad. pasar en estos 45 días entonces? ¿Tenemos ¿Una que primera reunión? Te tenemos que tener una primera reunión de instalación okay. y algunas otras reuniones para poder establecer dónde están los puntos de ese desequilibrio y las obligaciones que tienen que tener las partes. Yo creo que si eh, las empresas, que de hecho deben estar viendo esta entrevista, son inteligentes sus directivos, van a buscar gestos muy rápido. 
porque la vida, la vida pública, la vida privada, la vida en general, está hecha de gestos. Yo le comento y ellos algo tienen alcalde, que dar gestos rápidos porque si no ayer, la población va a estar muy preocupada Hablando por de empresas las acciones. inteligentes, ayer Diario La República publicó que Línea Amarilla gana más del 50% adicional a lo proyectado que tenía como ganancias por el peaje. Entonces, claro, las empresas han sido inteligentes, se están llevando mucho dinero de los ciudadanos a los bolsillos. Ahí me estás dando la razón, Sigrid, que hay una situación de un desequilibrio uh -huh. y ese desequilibrio se dio porque cuando se pactó con autoridades que no eran serias, se pactó alegremente y ya sabemos por qué, además, ¿no? Yo de, quisiera transmitirle... Esa situación de desbalance. Alcalde, yo uh -huh. quisiera transmitirle algunas interrogantes del público. Hoy tenemos un costo por peaje, en algunos puntos es 5.30, 5.30. ¿Eso se va a mantener así o va a bajar de alguna manera? Usted en este momento no puede anunciar una cifra seguramente, pero ¿se queda el costo actual del peaje o va a disminuir en algunos puntos? Mira, eso es una de las cosas que vamos a tener que discutir. Lo que te puedo decir es que nosotros hemos tomado acciones concretas y tenemos una medida cautelar que la obtuvimos el mismo día lunes pasado, donde, por ejemplo, a Línea María se le ha dicho, no puedes cobrar más. No puedes cobrar más de lo que estás cobrando a la fecha. Y va a ser progresivo el aumento del peaje. Y además, ¿Qué? claro, es que el contrato se los permitía. Uh -huh. Y hace unos días atrás, semanas atrás, me visitó la gente de Línea María y me dijeron, vamos a subir el precio del de, el peaje. Pero si hace entonces, menos de un año... Entonces yo les dije, me parece impertinente que ustedes quieran hacer una cosa de esa naturaleza y mucho menos en un contexto como el que estamos. Entonces ellos... Escucharon esto. Sin perjuicio de eso, nosotros planteamos una medida cautelar para protegernos. Uh -huh. Porque claro, una cosa es algo que se puede conversar en un determinado momento y otra cosa es la medida cautelar judicial Entonces, que te protege. Para, irnos, logramos. para ir situándonos en lo que la municipalidad pretende y va a buscar en esta renegociación. Respecto a Línea María, el precio se va a quedar en el que está por el lo momento. Lo que nosotros queremos es que, que no aumente. Que no aumente Línea y que, María. Y que ninguno de los dos por el momento y, ir a y, que, y que nosotros tengamos sobre la base de eso un análisis concienzudo, un, un análisis bien hecho para ver que tengamos un equilibrio, uh -huh. para que las cosas se restablezcan. Muy fácil es cuando alguien negocia con una pistola en la sien del otro. O en este caso no fue así, pero hubo autoridades complacientes uh -huh. que ahora sabemos por qué fueron tan complacientes. Yo quisiera cerrar el tema, al menos en esta parte, en este capítulo de los costos que actualmente paga la persona. No solo el que tiene el vehículo, el que toma transporte público, el que pide una carrera, también está pagando en parte el peaje. Así no tengo un auto estacionado en la puerta de su casa. Pero entonces, el tema de los, de los precios que actualmente se pagan, ustedes los van a discutir y van a tratar que no aumenten, sí, tal como lo acaba de indicar. Entre otras cosas, Entre ¿no? otras cosas, como por ejemplo, y aquí quería preguntar, también llegan las, los cuestionamientos de los televidentes. Hay obras que están en proceso o han quedado inconclusas. Por ejemplo, el intercambio del derby en Surco, pero para ir a un tema que afecta a muchas más personas en la ciudad, otro ejemplo es la Ramiro Priale, esta extensión de la carretera, de la autopista que todavía no ha terminado y que si miráramos los contratos debieron haber estado concluidas ya hace tiempo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahí, señor alcalde? Mira, ahí, ahí, ahí tenemos que ser ¿Qué muy... ¿Qué va a exigir usted? Sí, no, los vamos a exigir que estas obras se terminen. Esa es el, el, la lógica de lo que se va a plantear. Y que se terminen muy rápido. Yo cuando entré a la municipalidad pedí que el derby se abra. Y salieron los pretextos de que habían interferencias, que habían esto, lo otro. Ya después cuando esos pretextos se limpiaron, fuimos a, ya con la idea de poder abrir. Usted dijo, les doy una semana. Le, correcto, y pero, pasó la pero, semana. pero es que, mira, lo que te tengo que explicar es que, el, por ejemplo, el grosor del, de la carpeta asfáltica del derby no era el adecuado. Nos habían querido vender una cosa que no era la adecuada. Entonces, no se podía abrir una obra, no se puede convalidar una obra que está mal hecha. Entonces, ha tenido que ser otra vez puesto el, el, la capa. Este tipo de cosas tenemos ahora que plantearlas con fechas claras de apertura y obligaciones. Y además vamos a mostrar eso a la gente para que sepan a dónde estamos yendo y cuáles son las obligaciones que hay. Ahora, otra cosa, por ejemplo, y aprovecho... La, las ondas del canal para poder decir algo que es muy importante. En la gestión anterior se cambiaron algunas rutas, algunas salidas, como por ejemplo en Villa El Salvador, en la playa Venecia, 
y hay una, uh -huh. ha habido una protesta en los últimos días. Ayer hemos estado hoy. Nosotros ya levantamos esa situación, la corregimos. Hay una resolución de la Gerencia de Transporte Urbano que ha corregido esto. No se va a cerrar la vía. No se va a cerrar, ya se abrió. Se hoy día ya se abrió porque ya hay la resolución que nosotros hemos emitido el día de ayer en la noche. Okay. Entonces, hemos encontrado muchos problemas que lamentablemente nos dejan la cancha un poco complicada, Alcalde, pero estamos solucionando esos problemas. Dos preguntas muy rápidas. Una primera que me trae nuevamente a la Ramiro Prialé, porque también ha habido mucha queja de parte de los vecinos, de los ciudadanos. Hay un tema de la concesionaria, hay que hacer un cierre financiero, hay que hablar de rutas de Lima, por supuesto, pero además hay una liberación de terrenos, que es una sí, de las cosas que en general, más allá del tema de fondo de la corrupción de las investigaciones y de las empresas a cargo, tiene como responsable a la municipalidad que usted dirige. Sí. ¿Cómo va ese proceso también? Ese proceso está... Está un medio congelado, sí, y eso es producto de situaciones que generaron algunos, eh, a, algunas malas comunicaciones de ida y vuelta que hemos heredado nosotros y que estamos justamente recuperando. Efectivamente, hay algunas interferencias, hay algunas expropiaciones, hay algunas tareas que son de la municipalidad, pero también hemos encontrado, por ejemplo, que el trazo de la, de la Ramiro Pralé eh, afectaría zonas como, por ejemplo, el Colegio Mayor. Entonces, no puede pasar cortando un colegio, no pueden hacer cosas que vayan a perjudicar a terceros. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta inclusive la planificación de esta Ramiro Pralé fue mal hecha. Y mal hecha o alegremente hecha, no sé. Entonces, uh -huh. esas son parte de las cosas que vamos a tener que sentarnos a conversar, a negociar y a poner los puntos sobre las IES. Y yo sí estoy comprometido a que esto se resuelva. Uh -huh. En paralelo, mientras que nosotros estamos sentados en la mesa... Hay arbitrajes internacionales y nacionales. Hay un arbitraje que se está ventilando en Washington con rutas de Lima y hay otro arbitraje que se está ventilando en París con lo que es eh, Línea Amarilla. Eso no se ha desistido de esa situación, pero si en esta conversación las cosas se arreglan, evidentemente hasta se podría terminar cerrando estos arbitrajes. El otro, el otro tema, alcalde, y lo hemos visto en un reportaje de Punto Final que el día de hoy hemos decidido también refrescar, nuevamente volver a transmitir. Hay algunas cosas que usted, como bien dice, ha heredado de gestiones anteriores. Una de ellas, en las que se fue, dicho sea de paso, más de 119 millones de soles, fue un proceso de semaforización. Y en Punto Final hemos hecho la denuncia que ese proceso de, semofor de semaforización no funciona. Los semáforos están apagados, se usan los antiguos, y todo el dinero que se destinó en la gestión del señor Castaño está un poco en el agua. ¿Qué va a ser también su gestión para solucionar ese tema que afecta además al tránsito y al día a día? Estamos justamente en ese proceso de recomposición que no es lo único que nos han dejado de mala forma. ¿no? Ya vamos viendo, tenemos este tema de los semáforos, tenemos el tema de los peajes. Lo hemos conversado también, el tema del metropolitano. Por ejemplo, uh -huh. hace unos días atrás hemos anunciado la reposición, o mejor dicho, sacar de un depósito cinco buses que estaban guardados, cinco buses articulados, unidades. cinco uh -huh. unidades que hemos puesto al uh -huh. servicio de los ciudadanos, que durante más de nueve años se tuvieron archivados. Hay 26 vehículos eh, alimentadores que no se han utilizado. Hábiles, Entonces, en buenas condiciones. En, en buenas condiciones. Obviamente, cuando un vehículo no se usa, hay que repotenciarlo, claro. hay que hacerle un servicio, cosas por el estilo, pero ya están funcionando. Entonces, hay cosas que yo no llego a comprender por qué se hacían las cosas de esa forma. Pero en el ah. tema de los semáforos, perdóneme, que ha preguntado Sigrid, va a haber entonces una... Ya, es cuestión de días, tiene alcalde, que haber una, de, tiene de definir que, el sí, tema y cómo va a continuar. Eso. Pero ya están lo, los digo, días, lo digo ya abiertamente, nosotros estamos en ese proceso de hacer que las cosas se solucionen. A mí me han elegido, el otro día una, un amigo mío me decía, ¿cuántos problemas te han dejado? Eso no te sabía? abruma. No. Yo sabía que habían no, problemas, no, pero sabía. les confieso con sinceridad, que no tantos problemas ni esta magnitud de problemas. Uh -huh. Pero eso no me abruma, porque yo tengo la obligación de trabajar por los ciudadanos limeños. Ahora, quisiera regresar al tema que tiene que ver con el peaje, pero de qué manera esto encapsula barrios y poblaciones enteras. Lo mencionaba Silita hace un instante, el tema de Villa El Salvador, la parte de Venecia, Barlovento. Usted ha dicho que eso se está corrigiendo desde hoy. No va a haber entonces una caseta de peaje para cobrar la resolución, a los vecinos. Que, la los, resolución la hemos residentes. generado anoche, que corrige okay. una resolución de la época del señor pero Castañeda. Bueno, porque hemos tenido el enlace en vivo ayer. Pero, el pero día es luz. que la gente tiene razón en lo que estaba reclamando. Y mi pregunta, solo para que usted explique, va también hacia lo que viene ocurriendo en cierta zona de Puente Piedra. Ayer también estuvimos, como 90 matinal, 
y los vecinos nos muestran cómo ellos salen de la puerta de su casa y no tienen cómo llegar, digamos, a su trabajo o a su centro de estudios si no es pagando un peaje o pagando un sobreprecio en el transporte público que tiene que pagar un peaje. Entonces, si no hay vías alternas, si no hay la posibilidad... ¿Qué hacemos? ¿no? Y también está, perdónenme, en La Molina, en Ate. Precisamente. Usted lo vio en la campaña, pero entonces, sí. ¿cuál es el mensaje para los vecinos de Puente Piedra, La Molina, estamos, Ate? Estamos visualizando la recomposición de estos vicios o de estas situaciones inadecuadas. Yo considero que las vías alternas son una necesidad. Hace unos días atrás escuché a una persona que decía que por último agarras tu Waze y tienes vías alternas. Eso no es una solución. Eso me parece... Inclusive hasta poco, poco serio, poco responsable. Bueno, lo dijo la responsable. No, de no, la quiero, no quiero decir de quién fue, pero lo, lo que quiero ya. decir es que el ciudadano merece facilidades. El ciudadano en una ciudad tan importante. Para mí, Lima es la ciudad más importante de América Latina. Aquí se constituyó el virreinato del Perú. Tenemos un, un arraigo cultural valiosísimo. ¿Por qué no podemos darle a nuestros ciudadanos algo que los ciudadanos limeños se merecen? Yo estoy abocado a eso. Alcalde. Entonces tenemos que trabajar. Habrá que ver si esas son responsabilidades de las concesionarias, porque era parte del, del contrato, o no. Entonces, y si no fuese, la municipalidad supletoriamente se va tiene a dar, que dar las vías. Se va a dar una solución al tema en Puente Piedra, tenemos en estos que buscarlos. barrios que, si no pagan peaje, no salen. Pero tenemos no que buscarlas, porque Hemos visto no, alcaldes no, pueden, con ser, no pueden ser estos, eh, estas ciudades, o estos distritos, o estas zonas, guetos, ¿no? aislados, o, 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 que, o que no les permitan poder y salir. Solo le pido... ¿Cuál es el plazo? Porque está bien que usted se comprometa, pero ¿en cuántas semanas o días Mira, se va a ver ese tema? Así yo, como arreglaron anoche lo correcto, de El Salvador. Correcto, lo más rápido posible. Quisiera que esto tengamos un poquito de prudencia. Eso va a ser producto de lo que vamos a poner sobre la mesa. Y ahí comenzaremos a anunciar hitos concretos sobre la base de esto. Lo importante y lo que sí puedo anunciar es que en cuatro meses de gestión, en cuatro meses de gestión, yo estoy haciendo lo que no hicieron dos alcaldes. Un tema más, y estamos alcalde... trayendo a las empresas a una situación de negociación dentro del marco jurídico, sin patear el tablero. Porque por supuesto se va a hacer un balance de los cuatro años cuando acabe su gestión. Sin Veremos duda. qué pasa en los siguientes que quedan. Sí, Pero un tema yo más. Yo estoy sobre siempre una obra. pensando en el minuto 90 del partido. Por supuesto, partido, y así tiene que ser eh, cuando se es autoridad de una ciudad, como bien usted ha dicho, más o tan importante como lo es Lima. El caso de la Vía Expresa, usted hizo un primer anuncio con respecto a paralizar un poco esta gestión, pero además, cuando habla de alternativas o de vías alternas, usted puso en la vía expresa que además no todos tengan que pagar el peaje, que en Así efecto es. haya otra vía libre Así para es. aquellos que no pueden pagar. ¿Cómo piensa también Lima crecer de esa manera y que no hayan personas, y lo uno un poco con el tema con el que se hablaba eh, de otros distritos, por ejemplo, el caso de San Martín, el caso de Lurín que tiene seis peajes, un distrito como San Martín que está dividido por un peaje, la gente para ir de su trabajo a su casa en el mismo distrito paga peaje. ¿Cómo le damos esa opción? ¿Se va a conversar también con las empresas? Sin duda en que el sí. caso de la vía expresa, ¿qué va a pasar? Fíjate, yo, yo de, dentro de un rato voy a estar en San Martín de Porres, porque yo estoy yendo a, a todos los distritos de Lima, manejando la agenda, visitando a los alcaldes, conversando, viendo soluciones. Y entonces ahí vamos también a buscar una solución para que eh, tengamos una ciudad mucho más servida para el ciudadano. Porque lo que se tiene hasta este momento, y hay que ser totalmente sinceros, es algo que no está correctamente bien estructurado. Los grandes problemas de Lima, y lo hemos dicho acá, creo que lo he conversado con ustedes en más de una oportunidad, han sido por la falta de planificación, y ahí me refiero a la seguridad, al transporte, a los temas de recojo de residuos sólidos, todas esas cosas que hemos conversado. Pero además, con otro problema que no han habido autoridades comprometidas. Pero se compromete usted en el caso entonces de la Vía Expresa Sur, estamos viendo en pantalla varias imágenes además de las quejas, del Metropolitano, en fin, pero en el caso de la Vía Expresa, esta propuesta que usted inicialmente dio, ¿se mantiene y en qué va a, a quedar ver, la concesión? Ahí hay un tema que nosotros dijimos, que encontramos esa foto de las cosas que encontramos este, paralizadas, y dijimos, vamos a reactivar un contrato que había desde el año 2013, entonces, cuando nos pusimos de acuerdo con la empresa para hacer la reactivación, estábamos comenzando a construir ciertas cosas y salieron algunas noticias que hacían que la gente no quería que se trabaje con esta empresa, habían manchas... Entonces, El tema con Greñi Montero, porque lo recuerdan los televidentes. Nosotros dijimos, esto no va. Si está manchado así, esto no va. 
y paralizamos esa reactivación. Okay. ¿no? En estos próximos días lo que hay que ver es qué va a suceder. Estamos trabajando con nuestra gerencia de la promoción de la inversión privada buscando alternativas, y lo he dicho en más de una oportunidad. Pero usted dice, alcalde, en los próximos días, entonces debemos esperar que dentro de este mes de mayo habrá un anuncio respecto de la... Costa mayo, de junio, mayo, okay, junio, mayo, junio, sí, okay. eso es... Hay otro tema, alcalde, que nosotros hemos estado siguiendo de cerca, porque es el clamor de los televidentes, el tema de la inseguridad a través de falsos taxistas, falsos colectiveros. Usted no tiene el monopolio de la responsabilidad en el tema de la seguridad. Hay un Ministerio del Interior, sin duda, pero mucho se puede hacer desde el municipio. ¿Cómo vamos a afrontar este tema que afecta a tantos vecinos de la ciudad? Mira, tú sabes, yo soy abogado y te digo, el, 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 la parte, el punto de partida está en el artículo 197 de la Constitución, que dice que eh, los municipios le dan el soporte uh -huh. al Ministerio del Interior en ese trabajo de seguridad ciudadana. Tiene que haber un compromiso de los municipios. Uno de los grandes problemas que tenemos también es que con esta ley que no permitía la reelección de los alcaldes, muchos alcaldes nuevos en estos cuatro primeros meses todavía están terminando de sentarse en sus asientos y tienen algunas prioridades y muchos no le han dado mucha fuerza al tema de seguridad ciudadana. Nosotros lo que estamos propiciando es que haya un trabajo conjunto de los 42 alcaldes distritales más el provincial para poder hacer una cruzada con el Ministerio del Interior, comprometernos a que con la fuerza del Ministerio del Interior, con la fuerza de la sociedad civil, hagamos este trabajo conjunto, una visión 360. Y eso es algo que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros hemos dado una ordenanza que es una ordenanza donde se tiene que implementar entre uno y cuatro años un sistema de telecomunicaciones integrado. ¿Y por qué hemos dicho es, ese plazo tan largo? Algunos dirán, caramba, pero la, tenemos todos los días problemas de cogoteo, robos, asesinatos, etc. Ese proceso lo que nos va a permitir es tener una central integrada y además compartir con el 105. ¿Cómo es posible que hoy, por ejemplo, solamente ocho distritos de los 42, estén conectados con el 105. Uh -huh. Si no estamos ni Alcalde, siquiera conectados con el 105, ¿qué lucha contra la delincuencia solo ocho, articulada no, vamos a poder por supuesto, tener? Y ojalá eso, como usted ya ha puesto un plazo, también se cumpla, pero tenemos algunas interrogantes, los televidentes están enviando sus inquietudes encantado, a través de las redes encantado. sociales y son ellos finalmente los protagonistas. Vamos a ver algunos de los tweets que ya empezamos a tener en pantalla. Señor Muñoz, le preguntan en las redes, ¿para cuándo la avenida universitaria con la Universidad Mayor de San Marcos? Eso es Rápidamente, un, una ahí hemos conversado nosotros también con el rector de San Marcos buscando una solución, el, el, el anillo, porque ahí el, nos dejaron también el, otra bombita de tiempo, ¿no? donde había una situación de mucha preocupación de la comunidad de San Marcos. Y estamos, hemos planteado una alternativa técnica que estamos discutiendo y esperamos que esto pueda ponerse sobre la mesa. O sea, para está poder... negociando con la universidad. Correcto. Para, para encontrar tener... una salida así ya, es, después de tantos es, años. Así es. Así Vamos es. con otra pregunta más. ¿Por qué no solicitar una medida cautelar para que dejen de cobrar los peajes hasta que se resuelva por completo la renegociación? Oh, bueno. Esa es otra, otra opción que han estado planteando algunos Correcto. expertos. Una sí. medida cautelar. Sí, esa es una, una opción que se ha estado discutiendo. Habían este, posiciones de uno y otro lado. Eh, al, los, cuando nosotros le planteamos eso a, nuestro, a nuestra procuradora, eh, ella nos dijo, la posibilidad de éxito de tener una medida cautelar así tan extensa, muchas veces hace que los propios jueces no la terminen otorgando. Vámonos a algo que puede ser mucho más seguro y en ese sentido tener una, una, una medida como la que hemos logrado. No se puede tener una medida cautelar in eternum, porque va contra la naturaleza misma de la medida cautelar. Entiendo. Su nombre Pero lo que dice. ¿Se negocia algo con las empresas? No descarto que el día de mañana, producto de esta negociación, podamos llegar a algo todavía más efectivo. Pero si no se llegase a algo más efectivo, como espero que se llegue, tampoco los, descarto los, una medida. No de... descarto que los abogados sigan pensando en medidas. Porque ¿sabes qué cosa es lo que estamos buscando, Sigrid? Estamos buscando que todo lo que se haga sea una protección para el ciudadano, porque esa es la misión que tiene el alcalde. Bien, alcalde, tenemos una pregunta más precisamente. A ver, señor alcalde, ¿cuándo ordena aviación? Otro tema que los vecinos claro. de la Victoria también... Se reorganizó Gamarra yo, y muchos informales se digo, fueron para aviación. Yo les, yo les he pedido que tengan un poco de paciencia, eso también está entre las una cosas que... Agenda, alcalde. Muy recargada, pero lo mm. venimos trabajando con la Policía Nacional... 
Y ahí vamos a tener resultados y noticias muy pronto. Qué bueno. no, no puedo anunciar cuándo, ya inclusive tenemos hasta la fecha y la hora de acción. Ah, Pero vamos a trabajar con la Policía, es, con la policía es una Nacional. Es buena noticia, alcalde, y a nosotros nos va a tocar fiscalizar que esto Después. se cumpla. Correcto. Es muy importante, hay muchos temas que se van quedando en el tintero, están los camiones de carga pesada que desde muy temprano complican la, el, el, el tránsito en toda la ciudad, y es un tema que en la campaña hablamos. Pero llega un tuit también que dice, estamos llenos de rejas en toda la ciudad. ¿Qué se puede ¿Qué hacer con el tema de las rejas que cierran el libre tránsito de ciudadanos? Quiero llegar a un punto y no puedo. Sí, yo, yo lo he vivido también en épocas de campaña. Tenía que llegar, por ejemplo, a una zona de Santanita y todas las eh, calles de Santanita estaban cerradas. O lo que pasa cuando uno quiere ir, por ejemplo, a un partido de la selección en el Monumental. Quieres ir al partido y te vas a encontrar con un montón de rejas en el camino y vas a hacemos? llegar tarde. Entonces... Lo que tenemos que hacer nosotros es justamente garantizar ese libre tránsito, ¿cómo? Con una situación de trabajo con los alcaldes distritales, porque estas rejas fundamentalmente han sido puestas por alcaldes distritales y muchas de estas rejas vienen de años atrás. Ya están autorizadas. No, autorizadas entre okay. comillas porque tú no puedes no puedes eh, eh, quitar vida. el libre tránsito de los Por ciudadanos ¿no? bueno Bien, es un sale. tema que hemos estado cubriendo aquí en 90 matinal y solo yo quería por mi parte decir vamos a estar pendientes de que esto se cumpla alcalde porque usted también lo ha visto las autoridades se comprometen pero si no hay plazos específicos ahí el problema esto nunca acaba usted ha dicho que en 45 días hábiles espera tener un primer compromiso con estas concesionarias de rutas de misma y línea quizás antes marina. también quizás ojalá sí. pero estaremos pendientes y estaremos fiscalizando ese trabajo muchísimas Mira, gracias antes de despedirme lo único que les quiero decir les quiero agradecer por este proceso de fiscalización que hacen los medios de todos los ciudadanos y, y yo ¿no? estoy claro. siempre abierto a poder conversar a poder dialogar a poder ser, digamos, también eh, Sus sometido. Sus quisieran que usted sea más enfático. ¿eh? No, estamos siendo, Creo estamos siendo. Lo que pasa, Pedro, me están pidiendo resultados de más de ocho años, de gestiones, de dos gestiones de ocho años, en cuatro meses. Tenemos cosas que mostrar, sin duda, a los cuatro meses, pero vamos a tener más cosas que mostrar en los próximos días porque estamos trabajando muy intensamente. Y una de las cosas que yo siempre hago, estoy conversando con los medios de comunicación, explicando lo que rindiendo hacemos, cuentas, rindiendo cuentas. Pero no es mudo. No soy falta. mudo. Y, y además rindo cuentas, como bien. dice Sigrid. Bien, bien, alcalde Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Seguro lo tendremos después de 45 días al menos. Por